在中国古代，女人想要青史留名是非常难的，大都是一些皇族、后宫的妃子、皇后什么的。武将呢，则是少之又少。就算是有记载的，也先是谁谁谁的妻子，谁谁谁的母亲。那些一般的女将，也就是丈夫或者父亲、兄弟在先。比如说评书中的杨门女将，还有我们熟知的花木兰的故事。而我们今天要讲的这位，可以说是古代女武将的顶点了。封侯拜相的男性武将有很多，但女性就只有这一位。明朝万历名将秦良玉，秦良玉字中真，四川中州人，现重庆中县。四川男人有一个共同的特点，耙耳朵。全国的话呢也差不多，不过川妹子好看是真好看，就如叶问电影中说的一样：这个世上没有怕老婆的男人，只有尊重老婆的男人。在前几年时间里，内地里面出现了一些自称是女性自强的电视剧，但是每部里面都有不少男人为他们保驾护航，个个出身官宦世家，嘴上说着国仇家恨，等到遇巧爱情的时候，什么都可以抛弃，啥也不是。而秦良玉呢不一样，他一生征战，征播州，守辽东，守四川，就连明末起义军首领张献忠都对他望而生畏。为啥？每次张献忠都和秦良玉交手，都被打得十分的狼狈。张献忠每次吹牛逼自己能攻下四川，每次都被秦良玉打脸。秦良玉生在明朝万历年间，他父亲对自己的教育一视同仁，没被男尊女卑的思想所束缚。秦良玉不光受到了良好的教育，他的思想也有很大的进步。出身将门的秦良玉，文治武功完全不输给自己的哥哥，胆智过人，擅长骑射，又擅长做文章，姿态风度娴静文雅。在十八岁的时候，嫁给了石柱宣抚使马千盛。在嫁人后，秦良玉并没有安心的在家带孩子，他和马千盛训练了一支十分擅长山地战的兵种。此兵种用的兵器是白蜡树做成的，因此白色的也被称之为“白杆枪”。在枪头下边还有带刃的钩子，就和《水浒传》中的勾连枪一样。不一样的是，在枪身下边还能带个铁环。上能戳能勾，下边的铁环还能当做击锤武器，必要的时候白杆枪还能连在一起，变成爬山的工具，这让他们在遇到难以攀登的山地的时候，行动要比一般的兵种要快得多，非常适合山地作战。虽然他们这支白杆兵部队只有几千人，但是在明朝末年的多次战役中都表现得十分优异。第一次表现就是在万历三大征之一的播州之役，白杆军在秦良玉。马千成的带领下，表现得十分优异。万历二十六年，播州宣抚使杨应龙勾结当地的苗族部落，举兵反叛，围攻成都。他们靠着播州地势险要，十分的猖獗。成都城内守军只能等待救援。朝廷派李化龙为总督，统帅川贵、湖广等地的精兵，合力围剿杨应龙。白杆军就在其中，因为装备特殊和长期严格的山地训练。秦良玉和马千成在播州打得十分漂亮。播州的崇山峻岭就是给白杆军架设的舞台，不管山多高多险，白杆军总是能够出奇制胜。叛军每次都被打得狼狈逃窜，到一个看似安全险要的地方休息的时候，白杆军就杀出来了。秦良玉每次作战都身先士卒，把周围士卒搞得都害怕了，因为他打起仗来比男性将士还要猛。他的身材不像我们现在电视剧、电影中演的那样。和现在专业的篮球运动员一样，身高一米八多，手持一把极重的和斧头差不多的兵器，这能不让人害怕吗？将军身先士卒，兵士勇猛奋战，再加上那些古怪却奇妙的兵器，播州叛军在白杆军面前连连溃败。之后，白杆军配合主力部队攻破了播州，杨应龙惨死，其他叛将被斩。白杆军随后在南川方向继续围剿叛军参与。秦良玉父亲在战后得到了朝廷的嘉奖。如果一直这样下去，秦良玉夫妇升职一方指挥使都是轻轻松松的事情。但是事情总有意外。万历四十一年，她丈夫马千盛在进京述职的时候得罪了大太监邱成云，在云阳的监狱中病死。秦良玉代替了丈夫马千盛的职位。马千盛的土司职位是世袭，不过他们的儿子当时年纪还小，就只能子幼则妻袭。秦良玉十分的艰苦。强忍着失去丈夫的苦处，继续训练白杆军。只要朝廷需要，他便披挂上阵。明末风云四起，女真族首领建立后金，对明朝边境连连攻打。之后的萨尔浒之战，明军惨败，东北告急
。努尔哈赤领兵围攻沈阳，明朝廷为了摆脱当前的困境，在全国范围内征集军队救援辽东。秦良玉听闻此事，就让自己的哥哥秦邦平、自己的弟弟秦民平带着部分兵士先去救援，他留在四川筹码备粮，等到物资齐全的时候再出发。明朝廷授予秦良玉三品朝服，而此次救援本应该是大家团结一心，同仇敌忾对付敌军的，但是各个地方的部队因为早前结下了梁子，离心离德，川军和浙军分开设防，兵力分散，当地的辽军也是在那看热闹。结果，三方军队被八旗骑兵逐一打败。秦邦平兄弟带领百感军浴血奋战，硬是在八旗军的包围下撕出了一个口子，代价是秦邦平和两千百感军战死。秦良玉在到达战场后，孤身一人闯入敌阵，将兄长的尸体夺回，这也让百感军名闻天下。同时，还有他们的统帅，一位女性猛将秦良玉。川军猛果然从古代就是开始的。秦良玉将军情报告朝廷，明喜宗下诏秦良玉二品官服，并封为号命夫人。其子马祥林为指挥使，并赐战死的秦邦平为都督检事，并且子孙世袭。同年九月，兵部让秦良玉回乡征兵，正好赶上了宣抚使佘崇明在重庆造反。佘崇明令手下带着金银丝绸去找秦良玉结盟。他知道秦良玉的厉害，如果秦良玉想要干掉他，还是蛮轻松的。不过秦良玉可不吃这一套，将使者斩杀，领兵攻打在重庆的崇明。崇祯三年，清军围攻京都，崇祯皇帝下诏各地进京勤王。不过朝廷那个时候已经拿不出来军费了，秦良玉将家里的资产全部拿出来当做军费进京勤王。秦良玉如前次援辽的时候一样，率领百感军身先士卒，杀在最前列。在战役胜利后，受到了崇祯皇帝的召见，并且赋诗四首表彰秦良玉的功绩。皇太极退兵后，秦良玉回到四川。崇祯七年，起义军首领张献忠攻打川东夔州，年过六旬的秦良玉率兵救援。他刚到，张献忠就跑了。在追击途中，回川的马祥林正好把张献忠的路堵住，母子联手打败张献忠。败退湖广的张献忠向明朝投降，安生了几年后，在崇祯十三年又造反，和罗汝才联手攻打夔州，结果和上次一样。秦良玉刚到，罗汝才就跑了，在追上后被秦良玉大败。同年和杨嗣昌联手对付张献忠，但是经不住明朝末年积弱已久，要钱没钱，要粮没粮，要兵没兵，秦良玉只能在石柱死守。张献忠在攻下成都之后，便派人招降四川各地的土司，但是就没来过石柱。一是他知道打秦良玉代价太大了，二是他知道秦良玉将之前来劝降他的人斩首了。南明隆武二年，在福建的朱玉鉴派使节专程赴石柱，加封秦良玉为太子太保，封忠贞侯；而在西南的朱由榔加封秦良玉为太子太傅，任四川招讨使。虽说这个时候中原的大明王朝已经没了，但秦良玉这个打出来的忠贞侯可是历代没有的。在明史之中，他也是女性武将中唯一单独列传的。那么大家对这些有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里，想了解更多，记得点个关注。下期视频我们不见不散。